ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുക പല മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മസാല നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ഇതിനുണ്ടാകുക നമ്മൾ സാധാ നാടൻ തട്ട് കടയിലെല്ലാം പോയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാകുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് കശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാ മുളക് പൊടി ആയിട്ട് എടുക്കുക അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അധികം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൊതിനയിലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊതിനയിലും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മസാല പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ ചെറുനാരങ്ങ നീരിന് പകരം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ഏഴ് കഷ്ണം ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്ത മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ക്രഷ് ചെയ്തത് പേസ്റ്റ് അല്ല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ആ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ മുങ്ങി നിന്ന് പൊരിയുന്ന രീതിക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് മാറ്റിവെച്ച ചിക്കനാണത് ഇത് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കണം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന പോലെ ഇത്ര ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കണം ചിക്കൻ ന
പിന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ പൊരിച്ചെടുത്താൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലെല്ലാം ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ഇത് വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളി വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പീസസിലുള്ള ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം അതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പോരായിട്ട് ഉള്ളെല്ലാം നല്ല വെന്ത് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗവും കൂടിയും ഇവിടെ റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പം കുറച്ച് ചിക്കന് ഹാർഡായി പോവും അധികം കരിയാതെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഓയിൽ നിന്നും ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നവരെല്ലാം ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകല്ല ഇട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേ പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് ആരും മറക്കരുത് നിർബന്ധമായി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇഷ്ടമാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത മസാല കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പിന്നെ എൻ്റെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതേവരെ താങ്ക് യു